Hi guys, welcome to VLAN Study Platform, Fast News GS Paper 2. International Relation Marta Bentha Petula article on Agreeing to Disagree. So, your article in the US China submit in a Patiana Parayanada. So, US and China are the Adi Maitano virtual bilateral meeting in Lake Verinada. So, your meeting under Rajingal Kedailum, our position. Parnu under the never the standal than a orchnequana, that is a division on Kana Patida, that is a clear idol divergence on your meeting. Avasana with the Pedica Namka Kana Sachitella. So, US Parina the Endanu China, that is China against that US Parina statement in the Endanu China, first human right violation on. Namakariam China, Xinxiang province. Your province lula our section honor in the Uyghur Muslims and the Parana. So, your Uyghur Muslims my bend the petula human right violation of Makariam, Opa than a Tibet region Lanagilum, Hong Kong Ilanaki, the name China, Urupad human right violations conduvernander. So, within a US claim chain enter. If the Kuda than a trade war ne petty Parayanaki, the name US Paradin the China, China might US in a trade deficit and all other. Other the exam dollar. Munuti Edvathianj billion on our China might US in a trade deficit in the Parana. This is the Tandarthi Padinilla data sana. Pakshe China ke US might trade surplus on So China can a Korshing would gain a ladile. Other than a US and the China. China is not an import, it is import duties. This is the Trump administration. So, our former president, Donald Trump, is the import duties. This is the imposition result of trade war. This is the Indo Pacific region. So, Indo Pacific region. We will discuss this So, the global power access is in the Indo-Pacific region. So, this region is in free and openness. So, it is inclusive in the Indo-Pacific region. But, we have to say that South China Sea is majority of our sea territory in China claim So, this is why we have to say that the aggression is US and the meeting is in the meeting. Next claim is the Taiwan issues. So, Taiwan is our integrity. So, Taiwan is our integrity. So, Taiwan is our So, our Taiwan issues are in this platform. This is China, US, against the India based angles. So, China and India have a dispute. You have a dispute address in the US, India help in the China. That is military paramitanical, diplomatic paramitanical, intelligence paramitanical, all channels in the US, India support. This is the China Belt and Road Initiatives. India support in India. Similar to the US, India has a Belt and Road Initiative. This is the one. Belt and Road Initiative in the Paramedicum, China asset Tanile. So Pakistan Lula, China, our asset Tana, Guadar Port and the Paranada. Your port in the Unuchena, China, Xinxian province in name, Opa than Yuru, Pakistan, your port to Maitana connectivity going to wear another. So either the Parana, your connectivity po another, park occupied Kashmir Variana. You park occupied Kashmir in the Varnana numbered region honor. Ennal adipu occupy chide kitha Pakistan ana. Pakshe nammada integral parta itola region ilana yur China ada yur project po nathu. China ada yur Belt and Road Initiative mai benda pade te India cooperate ida illa similar arde US um India support ida nanda. So nammala US um ait ana enda ana oru alay ait nikkunda thu. Adathu China ada side lake alla po nanda thu. So nammala epperin parai thille. Ipam example ait parne na ipam nammke US um onda Russia um onda. Randu beere nammada partner saane le. Pakshe US um Russia um enda ana rival saane. So nammak endi enam US ne balance enam opadan na. Russian balance ini, nama le, so, nampaknya balancing anu berenda dah. Ipa nampaknya China ada side lo tu, satu partnership lekang poam betul lah. Ipa China mana tu, itu negotiation kondo benda alam, China pini dah tu violate ike ulu. So, nampaknya US itu parainya partner, walare important ana. So, iu US itu parainya partner, etter tu alam nampre iu China balance ini nanti. So, nampaknya paraya ane gila, nampal le, iu stronger India ke mata nai te, naal. Defense Agreements on US might be signed in the US. First of all, the General Security of Military Information Agreement. Second of all, the Logistic Exchange Memorandum of Agreement 2016. 
തേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അഗ്രിമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ഡിഫൻസ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ദ ബേസിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് സോ ഈ ഒരു നാല് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡിഫൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചൈനയെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് യു എസ് തരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഗവർണൻസ് റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് മിസ്സിങ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷണറി വിഷൻ ഫോർ ദി അർബൻ പൂർ സോ തമിഴ്നാട്ടിലെ റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് പോളിസിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ റീജിയൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ലാസ്റ്റ് ടു ഡെക്കേഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏകദേശം അവിടെ ഒരു അമ്പത്തി അയ്യായിരം ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്ലംസ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം പറയത്തില്ല നോൺ ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇവർ ആ ഒരു റീജിയൻസിൽ കടന്നു കയറിയവരാണ് സോ ഈ ഒരു റീജിയൻസിൽ എവിക്ഷൻസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് റീസെറ്റിൽ ചെയ്യണമില്ലേ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു പോളിസിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവരെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതായത് ആ ഒരു ചെന്നൈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സിറ്റിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിലേക്ക് റീസെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഓർഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു റീസെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഗവൺമെൻറ് പുതിയൊരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നേക്കുവാണ് എസ്പെഷ്യലി തമിഴ്നാട്ടിലെ ആ ഒരു റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് പോളിസിയെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഒരു പോളിസി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പബ്ലിക് കമൻറ്റിന് വേണ്ടി ആ ഒരു പോളിസി ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്നേക്കുവാണ് ഒരു പോളിസിയാണ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഇവർ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഈ ഒരു റീലൊക്കേഷനിൽ കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മെഷേഴ്സും കൂടി എന്താണ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോളിസീസ് തമിഴ്നാടു ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ നോൺ ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു റീജിയൻസിലേക്ക് കടന്നു കയറിയേക്കുവാണ് അല്ലേ സോ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എവിക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇൻവോളൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആണ് കാരണം വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ളതല്ല കാരണം ഈ ഒരു റീജിയൻസിൽ അവരെന്താണ് കടന്നു കയറിയവരാണല്ലേ സോ ആ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് എവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് എവിടാണോ ആ റീജിയൻസിൽ പോയിട്ട് റീസെറ്റിൽ ചെയ്യണം സോ മെയിനായിട്ട് വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു എവിക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് പോളിസി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇപ്പം എൽഡേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഡിസേബിൾ ഉള്ള ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വിമൻസ് ഉള്ള ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾ ഉള്ള ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാമിലീസ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിനെയാണ് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോളിസി എന്താണ് ഒരു റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്കീം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്കീമിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് സബ് സെക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം വിമൻസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഉള്ളത് അങ്ങനെ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസിലുള്ള എല്ലാ വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സിനും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്കീംസും ഓർഗനൈസേഷനും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റും ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് രൂപീകരിക്കണം ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയൻസിലുള്ള വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും കൊണ്ടുവരണം എ
റീസെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് അതായത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രിവൻസ് മെക്കാനിസംസും ഉണ്ട് സോ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് പോളിസി ആണെന്ന് പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പോളിസീസ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പി ഇപ്പോൾ ത്രീ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് റഷ്യ ടെസ് ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ സോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ മിസൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസും ഉണ്ട് ക്രൂയിസ് മിസൈൽസും ഉണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മിസൈലിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം പരാബോളിക് പാത്തിലൂടെ പോയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം എന്താണ് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ടാർഗറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന്റെ പാത്തിന്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് ഈ ഒരു പേര് പറയുന്നത് സോ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ഉണ്ട് ക്രൂയിസ് മിസൈലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് റഷ്യ ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു ക്രൂയിസ് മിസൈലിന്റെ പേരാണ് സിർകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഈ ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹൈപ്പർസോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ടൈംസോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും സോ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിൽ കൂടുതൽ ടൈംസിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പർസോണിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൈപ്പർസോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലാണ് റഷ്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നമുക്ക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂയിസ് മിസൈലിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിസൈൽസിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ എന്ന് പറയും ഇത് കൂടാതെ റീസെൻ്റ്ലി ചൈന ഹൈപ്പർസോണിക് ഗ്ലൈഡ് വെഹിക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ഗ്ലൈഡ് വെഹിക്കിളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലൈഡ് വെഹിക്കിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും മുകളിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇത് പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ റോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എന്താണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കൺവെൻഷണൽ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നീട് ടാർഗറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹൈപ്പർസോണിക് ഗ്ലൈഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ചൈനയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന എൻജിൻ ആണ് സ്ക്രാം ജെറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് റാം ജെറ്റ് എൻജിൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു റാം ജെറ്റ് എൻജിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ ആണ് സ്ക്രാം ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽസിലെല്ലാം തന്നെ സ്ക്രാം ജെറ്റ് എൻജിൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒരു ഇൻലെറ്റും ഉണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട് ഒരു കമ്പ്രസറും ഉണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുള്ള ഇൻകമ്മിങ് എയറിനെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കും സോ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഒരു കമ്പ്രസർ ആണല്ലേ ഈ ഒരു കമ്പ്രസർ ഈ ഒരു എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിലുള്ള ഫ്യൂൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ബേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ ആ ഒരു എയറിന് ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കുകയും ഈ ഒരു എയർ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ഇല്ലേ സോ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓൾറെഡി തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു എയർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ത്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ത്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു റോക്കറ്റിനെ അല്
ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ടായിരം വില്ലേജസ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗർഗ് ജാർഖഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒഡീഷ സോ ഈ ഒരു റീജിയൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രിമിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബും കൂടിയാണ് ഇല്ലേ സോ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാവോയിസം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രിമിസം എമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിൽ കണക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഡെവലപ്മെൻറ്റും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് മാവോയിസം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രിമിസം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ സഹായിക്കും സോ എക്സാക്റ്റ് എത്ര ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷനെ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം പോപ്പുലേഷനെ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇന്ത്യ നീഡ്സ് ഡോളർ ടെൻ ട്രില്യൺ ടു മീറ്റ് നെറ്റ് സീറോ സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ് സീറോ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി ആണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റിയിലെ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഡോളർ ടെൻ ട്രില്യൺ വേണമെന്നാണ് സെൻ്റർ ഫോർ എനർജി ഫൈനാൻസ് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് എനർജി റീസെർച്ച് ഫേമാണ് ഇതൊരു തിങ്ക് ടാങ്ക് ആണ് സോ ഏകദേശം ഡോളർ ടെൻ ട്രില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എഴുന്നൂറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ വരും ഇതിൽ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ഒരു ജനറേഷൻ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മില്യൺ ഡോളർ വേണം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏകദേശം ഡോളർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്രില്യൺ വേണം സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ടാർഗറ്റിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഡോളർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ട്രില്യൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഡോളർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ട്രില്യൺ എങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുപതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് സീറോ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുപതോട് കൂടി ഏകദേശം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സോളാർ പവർ കപ്പാസിറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഗിഗാവാട്ടിലേക്ക് ഉയർത്തണം ഇനി കോളിൻ്റെ യൂസേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു കോളിൻ്റെ യൂസേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോട് കൂടി ഈ ഒരു ലെവലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി അറുപത് ടൈമിൻ്റെ നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഈ ഒരു കോളിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഇത് കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് സെക്ടേഴ്സിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പം എഥനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമില്ലേ എഥനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പല ഡയമെൻഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം എക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഥനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമില്ലേ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ബില്ല് കുറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറക്സ് റിസേർവ് അതായത് ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ റിസേർവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാൻ
ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് സെക്ഷൽ ഇൻറ്റൻ നോട്ട് സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോൺടാക്ട് കീ സുപ്രീം കോർട്ട് സോ പോസ്കോ ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ കീ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു സോ പോസ്കോ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ചൈൽഡ് അസോൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേസിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് റീകറക്റ്റ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സെവൻ പോസ്കോ ആക്ട് പ്രകാരം ഈ ഒരു പേഴ്സണെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് സോ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇതിൽ ഇടപെട്ടു എന്നിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരോ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സെവനിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സെവനിലെ പോസ്കോ ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൻ സെവൻ മാൻഡേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹൂ എവർ വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇൻറ്റൻ ടച്ചസ് ദി വജൈന പെനസ് എനസ് ഓർ ബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഓർ മേക്സ് ദി ചൈൽഡ് ടച്ച് ദി സെയിം of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault so your statement il evadeyum skin to skin contact ennu parnittilla so supreme court parne endanu vechina historical aayittulla casesgalilulla inabilities ne pattiyana parayunnathu so your posco act ilulla fundamental aayittulla or defect ne kudiyana ee oru judgment il supreme court chundi kaanikkunnathu so kuttigalde protection ennu parayunnathu valare important aanu le so kuttigalde or protection parayunna fundamental right edana article 21 of the indian constitution aanu le so idinde aa or article 21 inde avar right to life inde expansion nokkuvaanengil namakku protection of children ka തന്നെ യു എൻ്റെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് സോ യു എൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നേറ്ററിയും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ സോ ഇത്തരത്തിൽ നിയമങ്ങളിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കാരണമുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസുകൾ നമ്മൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസോൾട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ മെസ് റെയിൻ ഇൻ നേഷൻസ് വയലേറ്റിംഗ് ട്രെയിൻ റൂൾസ് കോയൽ സോ ഇതിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്കമിംഗ് ആയിട്ട് ട്വൽത്ത് മിനിസ്റ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മിനിസ്റ്റീരിയൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പാട്ടായിട്ടുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ആ ഒരു ട്രേഡ് റൂൾസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ചൈനയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഇനി അപ്കമിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന സബ്മിറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അഫയേഴ്സിനെ ഒന്നും കൂടി റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ട്രേഡ് റൂൾസിൽ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഫെയർ പ്ലേ ട്രേഡിൽ വരുമ്പോൾ ഫെയർ പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് ഇട്ടായിരിക്കണം സോ ഈ ഒരു വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെന്യൂവിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഡബ്ല്യു ടി ഒ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഹൈ കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യ ആർ സി ഇ പി ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ സി ഇ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും റീജിയണൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സോ ഈ ഒരു ന്യൂസിലാൻഡ് ഹൈ കമ്മീഷണറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം
നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് റെസ്പോണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റീജിയണൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആർ സി ഇ പി ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഏതാണ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ സോ ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആർ സി ഇ പിയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തത് സോ മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കാരണം ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടി എക്സ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു സോ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് അത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആർ സി പിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അതിലുള്ള ജോഗ്രഫീസുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈവൻ ചൈനീസ് ആങ്കിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ചൈന ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ആർ സി പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ചൈനയുമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ത്യക്ക് ചൈനയുമായിട്ട് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് നോൺ അസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ആർ സി പിയിലുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസുമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ആ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമില്ലേ സോ ഈ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് താരിഫൊന്നും ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ സോ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ത്രഷോൾഡിൽ നിന്ന് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടിൽ ആ അതത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് താരിഫ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പല തരത്തിൽ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റ് ആർ സി പി മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഇത് അസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ആർ സി പിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് കാരണം ഇമ്പോർട്ട് ഒരുപാട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സെയിലിനെ അത് വല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുമില്ലേ സോ നമുക്ക് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് സ്കീമുമായിട്ടും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ റൂൾ ഓഫ് ഒറിജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺസൾസസ് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു റൂൾ ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഇപ്പൊ ചൈന എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഗുഡ്സ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു താരിഫ് കുറച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ചൈന ആദ്യം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂൾ ഓഫ് ഒറിജിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ആർ സി ഇ പിയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ബാങ്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ജോബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് സെയ്സ് മോദി സോ ജോബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആണല്ലേ സോ അത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരിക്കാം മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരിക്കാം സോ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ജോബ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സോ ബാങ്കുകൾ ലോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ലോൺസ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമില്ലേ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പല പല ടെക്നോളജീസ് വരുമില്ലേ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുമ്പോഴേക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് സാലറി വരികയാണല്ലേ സോ ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ജനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകും മാർക്കറ്റിൽ എന്തിനാണ് പോ
സ്മാൾ ബിസിനസ്സസിന് കൂടുതൽ എന്താണ് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാഡ് ലോൺസ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ലോൺ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് രാജ്യത്തിലേക്ക് പോവുക സോ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയ് മല്യ നീരവ് മോദി സോ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഫ്യുജിറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആണല്ലേ സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബാഡ് ലോൺസ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളവർ അവരിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനും ബാങ്കിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കിൻ്റെയും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിൻ്റെ പേരാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് സിനേജീസ് സീംലെസ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സോ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് സോ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോൺ അപ്രൂവലും ഒരു ലോൺ ആപ്ലിക്കൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് മോഡൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബാങ്കേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി അപ്രോച്ച് വഴി കോപ്പറേറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ബാങ്ക് ലോൺസ് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ സോ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിലെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ആർട്ടിക്കളിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്ന